Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kefa halukunya banati Anak-anak ibu soliha yang luar biasa Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu Kembali untuk materi Akidah ya. e, Yang mana akidah ini memang benar-benar Akan mempengaruhi sekali e, Bagaimana kehidupan kita Masa mendatang ya. E, masa mendatang itu dalam artian di akhirat kelak ya jadi memang benar-benar membahas tentang kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat ya kaitannya dengan kait keyakinan kita ya pentauhitan atau pengesahan kita kepada sang pencipta ya kepada Rob um, Robul Alamin Robus Samawati Wal Art yang memiliki kekuasaan seluruh alam semesta ya oke pertemuan pada hari ini kita mulai dengan bacaan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla Pada hari ini kita akan bahas materi beriman pada qada dan qadar. Siapa sih yang enggak tahu dengan qadar atau um, kita bilangnya kenalnya dengan takdir udahlah udah takdir gitu kan. Nah, kita bahas nih biar kita benar-benar tahu uh, sehingga ketika kita tahu dan paham, bukan cuma tahu tapi paham, kita tidak akan mengeluhkan tentang apa yang terjadi pada diri kita, bagaimana kehidupan kita tapi kita akan menyerahkan kepada Allah dan kita akan paham semua atas kehendak Allah, semua atas e, keputusan Allah, begitu dan adakah campur tangan manusia dalam kehidupan ini untuk menentukan bahagia atau sengsaranya kita, begitu kan ada, nanti akan dibahas kita dengan di materi yang e, kodar atau takdir seperti itu, nah sedangkan e, iman kepada kodok dan kodar ini wajib hukumnya, meskipun kita tidak nampak tapi dalam kehidupan kita sehari-hari itu, kita mengalaminya begitu ya, rukun iman keberapa ini mbak, antum minabillahi wa malaikati wa kutubihi wa rasuli wa liyumil akhiri wa tu'minabil qadari khairihi wa syarihi kelima, keenam, kelima, keenam, kelima eh kelima, keenam ya, jadi ini adalah rukun iman keenam, kalau rukun islam ada berapa? rukun islam ada? lima Nah, penjelasannya pertama kodo apa itu kodo? kodo itu kodo yakdi penghakiman, sudah pemutusan sudah penetapan itu jadi kodo adalah keputusan yang sudah Allah tetapkan tidak bisa diubah kalau kodo itu mbak udah ketok palu nih contohnya kita terlahir jenis kelaminnya perempuan ini udah kodoknya Allah udah ketok palu tuh udah ditentukan itu udah tertulis di lohel mafud 50.000 tahun yang lalu pada hari ini tanggal pada 4 tanggal 4 bulan Mei tahun 2000 eh tahun 2000 tahun 1990 lahir seorang anak perempuan bernama uh, Khairina Fadilah gitu kan uh, apa namanya kemudian dari seorang ayah yang bernama Walam Arlamsyah dari seorang ibu yang bernama Juriani ya orang tuanya suku Jawa itu udah kodoknya Allah Oh kalau kodok itu berarti udah penetapan ajak ya bu Udah pasti kita nggak bisa berubah Iya kita terlahir dari uh, seorang ibu yang uh, bersuku Sunda Terus sudah besar Iya aku tuh sebetulnya pingin banget tau jadi orang Jawa Kalau udah Sunda sukunya Sunda pingin jadi orang Jawa Nih kalah nanti sama orang Jawa gitu kan Nah itu <laughs> itu udah lain lagi ceritanya ya Itu juga udah kodoknya Allah Sudah ketetapan ya kita uh, Kita nggak bisa milih Misal begini Hmm kita ditakdirkan oleh uh, di, di ketok palu lah ketok palu tentang uh, ajal kita nih ajal itu udah kodoknya Allah yang nggak bisa diganggu gugat mbak udah nggak bisa diubah-ubah pada hari ini tanggal ini tahun segini bulan segini usianya segini dia sudah habis jatah hidupnya nah itu nanti kaitannya sama rizki jadi kalau ajal kita itu sebetulnya kenapa nggak boleh takut sama rizki kita ya nggak boleh takut atau nggak boleh gelisah hari ini ada rizki atau nggak nggak perlu karena Allah itu sudah menetapkan rizki kita artinya eh, selama kita hidup selama kita masih ada nafas meskipun cuma seteguk air itu pasti Allah kasih ya pasti Allah kasih nah kalau udah ajal itu udah nggak ada yang namanya eh, namanya ajal itu udah nggak ada yang namanya hmm, kita bisa mengakhirkan atau kita mengawali misal dalam keadaan ya Allah udah putus asa nih ya Allah aku udah nggak kuat udahlah aku pingin mati segera ya Allah apalagi biasanya kalau orang putus cinta loh ya Allah biasanya tuh kayaknya pingin mengakhiri hidupnya nah gitu kan apakah bisa dimajukan kematiannya kalau Allah sudah belum menetapkan kematiannya karena kodoknya itu bukan belum belum tepat 
penetapan dia matinya bukan pas usia 13 tahun ya pak 13 tahun pas lagi cinta monyetnya patah hati gitu kan nah penetapannya mungkin dia dimatikan nanti dua hari ya pak bukan dua hari ya dua tahun berikutnya kan nggak tahu ketika dia lagi bahagia dia mendapatkan cinta sejatinya gitu kan ngolo alam gitu nah jadi kalau udah penetapan kodoknya allah itu tidak bisa diganggu gugat selanjutnya uh, kodar nah kodar ini kapasitas dari kodok maksudnya kalau kodar ini uh, sudah ketetapan allah tapi ada beberapa kodar atau takdir yang kita bisa ubah ada takdir yang kita bisa ubah contohnya tentang rezeki Allah itu udah menetapkan rezeki kita sehari misalnya 100.000 ribu nih kita udah ya udah udah Allah tetapkan begitu tapi kita bisa mendapatkan lebih artinya kita bisa merubah rezeki apa namanya kalau takdir itu e, bisa menambah lebih dari 100.000 ribu dengan apa kita doa meminta kepada Allah kita ikhtiar kita berusaha untuk e, gimana sih caranya bisa dapat rezeki lebih dari 100.000 ribu ya kita misalnya jualan hari ini 100.000 ribu itu via offline mungkin kita mengiklankan barang kita di online lakunya bahkan sampai dikejar pesanan yang mejibun lah banyak, kenapa? karena ketawakal kita kepada Allah, karena kebahagiaan kita yang bersyukur kepada Allah seperti itu, paham ya mbak? jadi kalau kodok itu sudah penetapan yang tidak bisa kita ganggu gugat ya kita sudah ditetapkan sukunya kita ini, kita lahir pada hari ini tanggal ini, kita nggak bisa milih, ya Allah aku pengen lahir pada hari ini, tanggal ini pas tanggal cantik itu, ya Allah nggak bisa Ya Allah, aku pingin nikah pas tanggal ini bulan ini. Nah itu termasuk dari uh, kodok kapan kita menikah, seperti apa jodoh kita. Itu kodok udah ditetapkan oleh Allah kita uh, menikah gitu kan, mbak. Tapi masuk juga dalam kategorinya takdirnya uh, kita bisa ikhtiar, boleh bisa memilih mau laki soli atau laki yang uh, ganteng tapi nggak soli, laki nggak laki soli tapi ganteng atau laki salah tapi jelek gitu. Nah itu kita bisa milih. Nah kita bisa merubah takdirnya. Kemudian eh, apa namanya contohnya lah ini dia contohnya mbak contohnya kodok seorang kodok seseorang nih mbak kodok contoh dari kodok yang memang udah ketetapan kita tuh lapar eh, semua orang ngalami lapar nggak? Iya ada nggak orang nggak pernah lapar? Nggak ada semua orang tuh pernah mengalami lapar dan dia pasti mengalami lapar haus lapar kemudian eh, ini adalah ketetapan Allah dia lapar itu udah pasti gitu tapi kodarnya kapasitas saat kita lapar itu pas kita lapar kita makan nah ketika kita udah makan Allah memberikan rasa kenyang kepada kita ya nah itu isyarat dengan rasa kenyang tadi artinya kita udah cukup ya kalau udah makan kita lapar itu isyarat dari Allah penetapan Allah gitu kan ehm, penetapan Allah kita tuh memang lapar nah lapar kita makan kan kodarnya itu ketika kita makan kita jadi kenyang ya nah inilah yang kita bisa bilang ikhtiar itu bisa memilih kalau kita udah kenyang kita masih mau makan terus apa udah kita merasa cukup udah yang penting kita bisa beraktivitas e, karena orang lapar itu biasanya amarahnya memuncak kemudian dia aktivitasnya nggak konsentrasi nggak fokus ya tapi kalau orang yang udah kenyang tapi dia terus makan masih kurang puas kurang puas akhirnya dia akan terbawa bencana kebinasaan nah itu kita bisa memilih kan udah kenyang mau lanjut makan atau mau berhenti makan gitu tapi kalau lapar ada ke orang yang ketika lapar ada ke orang yang ketika hidup dia tidak merasakan lapar enggak pasti dia merasakan lapar siapapun itu presiden aja oh, lapar gitu kan artis yang katanya masyur banget gitu, dengan ketenarannya lapar kok dia sampai dulu ibu waktu kecil mikir gini loh mbak pernah gini artis tuh kan cantik cantik gitu ya pikir ibu nih hmm, konyol sih sebetulnya mereka itu Uh, buang air nggak ya mereka itu mudah nggak ya mereka itu buang air kecil nggak ya sampai berpikir gitu kenapa yang ibu tahu orang cakep itu penduduk surga gitu loh mbak ya, jadi penduduk surga kan dia nggak makan eh nggak makan salah nggak bu kalau makan mah makan terus mah bersenang senang terus nggak di surga nggak ada sholat kalau udah masuk surga nih ya jadi kalau kita malas sholat uh, masuk surga lah tapi siapa yang jamin kalau udah jelas penduduk uh, jadi penduduk surga kan gitu Jadi waktu kecil itu itu ibu bayanginnya orang cakep itu penduduk surga gitu mbak. Memang iya ya. Kalau dibalik sih memang iya orang cakep mah penduduk surga, orang jelek penduduk neraka kan gitu. Cuma dulu gini penduduk surga itu ciri-cirinya dia bening, matanya belok, terus dia itu nggak buang air kecil, nggak buang air besar, dia nggak berkata kotor, dia nggak melakukan keburukan-keburukan, dia tuh e, cantik lah. Pokoknya gambaran ibu tuh cakep gitu mbak. sampai ibu bertanya artis itu kan cakep-cakep ya itu masih kecil banget masih SD lah SD lah apa belum sekolah ya tapi punya pemikiran seperti itu gitu kan 
karena ditanamkan orang tua ibu kalau mau masuk surga di surga itu begini deh di surga itu begitu deh gitu termindset lah ternyata oh yang nggak oh, nggak apa namanya nggak melakukan hal-hal yang kotor fahisha ya yang buruk yang keji itu ya penduduk surga itu bukan ketika manusia yang cakep di dunia gitu cakep dari fisiknya tapi nggak cakep akhlaknya konyol ya sebetulnya tapi ya begitulah pemikiran anak-anak nanti kalau punya anak juga akan mengalami hal-hal yang aneh gitu ya kemudian Uh, sudah ya, jadi orang lapar ibarat gelas kosong kalau di, diisi air udah penuh udah jangan dipaksain diisi nanti uh, tumpah, sama kalau perut udah kenyang ya udah jangan dipaksa, nanti melendung terus mules, terus uh, guling-guling nggak hmm, bisa aktivitas itu kalau orang udah dikasih isyarat untuk berhenti makan dengan rasa kenyang yang Allah berikan nah, sedangkan ini dunia apa itu dunia ya, sebagaimana ketik kehidupan dunia ini adalah kodoknya Allah, adanya dunia ini sudah penetapan Allah mbak, dan dunia ini akan berakhir ya e, dunia ini akan berakhir dengan apa? diikuti dengan kodarnya, dengan kehancuran itu hari kiamat dunia ini penetapannya manu- yang menetapkan manusia atau Allah? Allah, orang Allah yang menciptakan tapi dunia ini diikuti dengan e, ketentuan Allah ya Allah akan menjadikan dunia ini hancur dengan waktu yang sudah ditentukan yaitu hari kiamat nah kemudian iman kepada takdir itu apa sih kita tuh wajib membenarkan segala yang terjadi baik dan buruknya segala sesuatu yang buruk misal terjadi pada kita kita diberi musibah, diberi ujian itu kan sudah takdir ya nah kita tetap beriman, ya Allah semua yang terjadi ini adalah kehendakmu dan kuasamu, tidak lepas dari uh, kekuasaanmu ya Allah dibalik uh, ujian yang kau berikan kepada hamba saat ini adalah sebagai Uh, pendidikan untuk hamba apakah hamba termasuk orang yang bersyukur apakah hamba termasuk orang yang bersabar ataukah hamba termasuk orang yang mengeluh gitu mbak jadi kita beriman kepada takdir Allah itu membenarkan segala yang terjadi baik dan buruknya uh, dalam diri kita dalam kehidupan kita ya kemudian segala sesuatu yang dinisbatkan oleh Allah itu kebaikan, ya, keadilan dan hikmah artinya kalau kita lagi diuji uh, ada masalah ya masalah keluarga atau masalah apapun itu itu hikmah, ada hikmahnya pasti misal eh, kita diuji dengan didiamin temen gitu kan didiamin temen, habis itu temennya gak mau main lagi, gak mau cek kita gak mau jadi teman akrab kita pasti ada hikmahnya, apa? kita bisa introspeksi diri, kok aku dijauhin temanku tuh kenapa ya, mungkin lisanku yang terlalu berlebihan, mungkin eh, aku terlalu begini dan begitu, tapi bisa jadi juga hikmahnya adalah Allah ingin menjauhkan kita dari orang-orang yang tidak bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat ya Allah menjauhkan kita dari orang-orang misalnya pelaku maksiat Allah tidak mau kita yang ingin menjadi hamba Allah yang benar-benar taat tapi didampingi oleh teman yang tidak baik, ya Allah itu pingin dengan adanya didiamin teman, Allah itu mau kita berpikir, ya orang yang berakal itu pasti berpikir, ya kata Allah itu makoli numin iba, uh, iba sedikit sekali dari hamba-hambaku itu dia berakal, jadi orang yang berakal itu dia akan berpikir, oh gak apa-apa lah kalau memang ini caranya Allah menjauhkan aku dari dia, mungkin setelah, setelah ke depannya, aku bisa mendapat teman yang jauh lebih baik, yang bisa mengajak aku pada kebaikan, begitu paham ya, kemudian keburukan itu tidak termasuk sifat Allah, bukan pula perbuatannya jadi keburukan-keburukan ya bu, oh, anak juga berusaha bu oh, gak mau melakukan maksiat, gitu kan hmm apa namanya mbak e, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semuanya kalau dari Allah itu kebaikan bu tapi kita sering mengalami keburukan misal e, musibah yang tidak kita itu kan kita inginnya kebahagiaan bu tapi kenapa kita mendapat kesedihan lihat dulu Sesu- uh, kamu itu bi- kita itu menjadi sedih itu karena apa mungkin karena maksiat kita karena ulah kita karena nafsu kita Hmm. paham ya jadi segala sesuatu yang buruk itu dikarenakan uh, kita nafsu kita dikarenakan jauhnya kita dari ketaatan kepada Allah dikarenakan karena kita tidak mohon bimbingan kepada Allah kurangnya hubungan kita kurang baiknya hubungan kita dengan Allah paham ya mbak ya, jadi keburukan itu bukan sifat Allah, bukan keinginan Allah tapi banyaknya manusia melakukan uh, mengedepankan nafsunya sehingga terjadilah keburukan dalam dirinya. Contohnya nggak boleh pacaran. Eh dia naik kaca tinggal lawan jenis. Apakah itu Allah yang menginginkan? Enggak. 
Bu itu kan tak, kon, tak udah takdir bu. Lain situ kan bisa milih mau pacaran apa enggak. Takdir tadi kan ada yang sudah uh, ditentukan mengikhtiar atau tidak oh belum ya. Jadi takdir itu kita bisa milih. Enggak boleh pacaran. Kamu milih mau pacaran atau enggak. Kalau kamu enggak pacaran, kamu selamat, kamu bahagia, kamu enggak akan mendapat terkena kasus gitu kan. Enggak akan mendapat sidang segala macam lah. Nah, tapi kalau kamu memilihnya untuk pacaran demi nafsumu berarti keburukan yang terjadi dalam dirimu ya karena nafsumu, bukan karena E, buruk keburukan yang Allah apa namanya bukan karena keburukannya sifat Allah paham ya jadi segala sesuatu itu yang datangnya dari Allah itu kebaikan kalau yang buruk-buruk datangnya dari siapa dari setan dari iblis dari nafsu syahwat sendiri yang kita ciptakan ya paham ya mbak ya ini dia e, takdir itu terbagi menjadi dua takdir mutlak takdir ikhtiar tadi yang harusnya ibu bahas takdir mutlak itu kita e, benar-benar nggak punya campur tangan Ya, tentang apa kita hidup itu pasti mati ya ajal kita tuh kita nggak bisa menentukan mau kita ditunda atau ya allah jangan mati dulu aku masih muda ya allah nggak bisa ya jadi ingat sepupu ibu itu waktu mau kuliah kalau berangkat kuliah kan ibu yang bawa motor mbak dan ibu tuh nggak suka terlambat kalau kuliah kan jadi masuk jam satu setengah satu ibu harus sudah di kampus nah misal uh, udah kelebihan nih 15 menit jam 1 kurang seperempat kan ibu tuh ngebut bawa motornya kan sepupu ibu waktu itu ibu udah nikah tapi kami LDRan suami ibu udah di sini udah di Asabikun ibu masih di Medan jadi habis nikah itu kami LDRan tiga bulan gitu kan nah uh, suami, eh, suami ibu sepupu ibu bilang gini ama ama karena sepupu ibu tuh kalau manggil ibu ama mengikuti keponakan ibu gitu kan ama ama bunda belum nikah ama ama mainlah udah nikah jadi, jadi lucu gitu ya ingat ke, cerita ini apa bahas ini ingat sepupu ibu itu nanti kalau ama bunda mati gimana ama ama gitu kan ibu memang kalau udah makanya tadi janganlah tetang ajal ini tetang ajal mina syaitan jangan buru-buru ya karena buru-buru itu adalah perbuatannya syaitan jadi uh, kalau memang sekiranya kayak tadi udah tahu masuk jam satu nggak mau terlambat gitu sebetulnya nggak terlambat ya mbak tapi memang nggak suka mepet mepet banget gitu kan nggak suka banget mepet gitu ya datangnya jangan lelet gitu kadang ibu udah siap sepupu ibu masih santai dia memang slowly banget orangnya ya jadi ya tadi ketika kita hidup dengan orang yang satunya gercep yang satunya slow gitu tuh memang terkadang ada ujian tersendiri ngebut ibu kalau pulang baru santai karena yang bawa sepupu ibu santai dia Bunda yuk udah maghrib jangan lama-lama kan kita menikmati perjalanan amah nih aduh jadi nostalgia ya seru loh remaja apa masa muda itu tapi ya pastikan masa muda kita itu tidak salah pergaulan ya mbak ya nah tadi kita hidup itu kan pasti mati ya kita nggak bisa milih dong mau lahir menjadi suku apa mau matinya kita kapan mau matinya di tanggal cantik matinya husnul khotimah itu atau suul khotimah nah kalau husnul atau suul itu kita masih bisa milih nih masuknya ke macam eh ke macam ke takdir ikhtiar di mana bu kok bisa milih ya tadi amalan kita itu menentukan apakah kita bisa mati dalam keadaan um, dalam keadaan apa mbak namanya usnul khotimah atau suul khotimah karena menentukan kan amal kita sendiri yang menentukan kita ini bisa suul atau usnul khotimah saat mati penutupan kehidupan kita itu mau baik atau buruk kita akan menentukan kenapa um, apa namanya saat hidup kita dipilih eh disuruh milih kamu mau beramal soleh atau enggak kalau kamu beramal soleh kamu itu bisa mati dalam keadaan musuh ketima kamu mau menjaga lisan untuk berkata baik atau tidak kalau kamu banyak memilih untuk berkata buruk ber- dengan orang-orang yang buruk buruknya akhlaknya ya kamu nanti matinya pun nggak jauh-jauh dengan akhlak yang buruk seperti itu nah tapi kalau waktunya kita nggak bisa milih tapi kalau untuk menghusnul atau suul khotimah minta sama Allah itu kita masih bisa milih nah ada pun takdir ikhtiar nah itu dia takdir ikhtiar ya e, campur tangan kita itu di dalam kehidupan kita masih ada contohnya jodoh kita memang di, diberikan kesempatan oleh Allah udah oh jodoh dia pada hari ini tanggal ini bulan ini seperti ini dan begini tapi kita masih bisa menentukan mbak e, masih bisa ada campur tangan kita aku mau jodohnya yang soli orangnya tinggi orangnya biasa aja tapi badannya kuat kekar gitu kan nggak e, yang perutnya buncit karena perut buncit itu musibah kata budilah makanya aku nggak mau jadi perempuan yang gendut jadi bukan masalah cantik cantikan aja perempuan yang badannya bodinya apa namanya Uh, ideal itu memang cantik tapi lebih dari itu fokus pada kesehatan begitu ya nah itu tuh kita bisa milih ternyata yang datang tidak seperti yang kita uh, ucapkan dalam doa kita boleh nggak kita kalau nggak nerima boleh ya tapi kalau misalnya pun kita udah nolak dan itu memang sudah Allah tetapkan jodohnya yang dia gendut bulat begitu ya udah itu jodohnya kita tapi tetap udah bisa memilih 
nah memilih mau yang seperti itu atau enggak nah ternyata e, maunya kan yang tadi ganteng putih tinggi putar itu umumnya perempuan kan sama lah kalau cowok maunya cantik tinggi putih kentil anak gitu kan nah maunya yang pinter masak maunya yang pinter bersih bersih rumah ya maunya yang pinter ini itu ya magicom yang admin ya kulkas gitu ya nah jadi Oh, kita tuh boleh memilih bisa memilih dengan tadi kita memohon pertolongan kepada Allah nah dengan doa tadilah kita bisa merubah takdir tadi yang datang sama kita misalnya sama kita sama kalian ya kalau ibu kan udah ada jodohnya ya hmm, yang datang sama kalian itu adalah orang yang hmm, gemuk tua tapi kaya terus pengennya yang ya Allah yang muda lah ya Allah tapi kaya ganteng ya Allah gitu kan doa minta sama Allah nah itu ikhtiar kita kemudian bahagia kita kita mau bahagia atau sengsara ya pilihlah kalau kita mau bahagia ya hiduplah dengan eh, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya jangan asal ya mau hidup eh, penting aku bahagia kan ya udah aku dengar lagu Jaya nah ini kaitannya kalau kebahagiaan ini sampai ke akhirat mbak kalau kita memilih bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat itu ya lebih berbahaya kalau kita memilih bahagia di dunia, bahagia di akhirat itu luar biasa karena pilihannya kita menjadi orang yang soli kita bahagia dengan syariat Allah kita bersyukur dengan setiap hukum-hukum Allah yang Rasul bawa kemudian eh, apa namanya kita selalu menjadi hamba Allah yang bersyukur lah intinya, kalau hamba Allah yang bersyukur itu pasti dia hidupnya bahagia nah satu-satunya perilaku yang masuk pada dua jenis takdir yaitu tentang rizki kita mbak rizki itu masuk ke takdir mutlak masuk juga ke takdir ikhtiar ya sebagaimana e, seperti sebuah pohon ya, ada buahnya yang berjatuhan ada juga buahnya yang bergelantungan pohon itu kan ada buah yang e, misalnya mangga nih mbak mangga itu ada yang bergelantungan di atas kan ada juga mangga yang jatuh, nah itu kan rizki ya nah untuk mendapatkan mangga yang di atas itu gimana? kalau untuk mendapatkan mangga yang sudah jatuh memang udah tinggal ngambil nggak payah-payah kali lah kita harus manjat-manjat pohon atau cari-cari tangga atau cari-cari genter gitu kan nah kalau rezeki yang dia bentuknya buah ibaratnya buah yang bergelantungan itu gimana bu oke next kita bahas nih biar punya semangat baru gimana cara mengupgrade ya supaya rezeki kita lebih lancar maksud dari buah yang berjatuhan itu apa bu nah maksudnya begini kalau orang mukmin, baik mukmin ataupun kafir, dia pasti dapat rezeki Allah tanpa upaya apapun. Mau dia kerja ataupun enggak, dia pasti dapat rezeki dari Allah. Apa itu? Nafas, ya. Oksigen, ya. Mata dia bisa melihat, ya, melihat indahnya alam, cahaya itu kan rezeki dari Allah ya. Telinga kita, telinga kita mampu mendengar meskipun kita enggak harus bersusah payah kerja keras gitu loh, Mbak. Nah, itu artinya eh rezeki seperti buah yang jatuh. Ya, buah yang jatuh jadi kita nggak usah usaha pun nggak payah payah kali kita manjat harus pakai eh, apa namanya genter pakai tangga atau pakai apalah untuk mengam, mengam, mendapatkan rezeki tersebut bahkan kita duduk saja bahkan kita duduk saja kita mendapatkan rezeki apa tadi nafas ya nggak ada nggak yang kita kayak e, untuk mendapatkan nafas kita harus berjuang dulu bekerja keras dulu nggak ada orang hidup kalau begitu mbak yang hidup cuma orang-orang yang e, seandainya nafas itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang kaya saja maka nggak ada orang hidup kecuali orang kaya begitu nggak akan hidup kecuali orang yang memang dia bekerja keras yang bisa untuk mendapatkan oksigen tersebut ah maksudnya ya nah jadi buah yang jatuh itu diibaratkan e, apa namanya rezeki yang memang kita tanpa bekerja pun pasti dikasih sama Allah baik itu untuk orang kafir, mukmin, munafik, fasik pasti Allah kasih itu maksud dari buah yang berjatuhan sedangkan buah yang ada di atas pohon hmm, buah yang ada di atas pohon uh, ini ibarat kita kalau kita ini mau dapat rezeki lebih ya mau dapat rezeki lebih kita harus berusaha dong kita harus berjuang dong untuk mendapatkan buah itu kita harus uh, buah-buah yang segar di pohon yang bergelantungan kita harus berusaha dengan uh, naik ke pohonnya atau ke tangganya atau dengan pakai kayu yang panjang atau kita uh, lompat lah gitu ya nah untuk mendapatkan buah itu kan kita membutuhkan kemampuan kita nah sama halnya ketika kita ingin mendapatkan rezeki lebih artinya kalau sehari misal kita udah diketok palu nih rezeki kita 100.000 ribu sehari ya misal Allah menetapkan rezeki kita 100.000 ribu per hari nah kita mau dong dapat lebih nggak e, usah sehari lah misal dalam sebulan kita bekerja 
bekerja dengan gaji tetap 100.000 ribu dalam per, uh, per bulan ya per bulan kita ingin dapat tambahan ya kita ingin dapat tambahan otomatis kita menggunakan apa mbak usaha dong kita harus berusaha dengan kita memiliki skill ya memiliki skill uh, kita bisa apa namanya membuat rajutan kita pandai memasak ketika kita kita pandai memasak masakan kita bisa kita jual ya intinya kita punya skill kita punya ilmu nah ilmu dan skill kita itulah disebut dengan tangga nah, jadi dengan ilmu dan skill ini kita yang tadinya 100.000 ribu mungkin per bulan bisa mendapat 10 juta per bulan karena apa karena kita menaiki tangga dengan apa tangganya itu skill kita ilmu pengetahuan kita ya enggak contoh ibu di sekolah mungkin orang berpikir eh, di sekolah itu gajinya sekian gitu kan nah kalau mau dihitung itu kebutuhan kita sama kita pingin soda kalau lebih itu kita eh, bukan nggak cukup ya mbak ya kurang kurang puas lah kalau bisa uh, kalau pinginnya sodako itu lebih dari uh, jumlah yang kita punya gitu kan nah bagaimana caranya supaya kita bisa bersodako daripada pendapatan kita tiap bulan ya dengan skill kita ibu punya skill membuat uh, pai susu ibu punya skill dengan iklan terlihat gurih kalau dibacanya itu skill skill ibu itu membuat tulisan perdagangan atau iklan dalam dunia bisnis dia itu tidak seperti menawarkan barang tapi orang yang membaca tulisan ibu pasti mbak aku mau dong gitu gimana cara mendatangkan orang itu tuh butuh skill butuh ilmu dengan apa dengan kita belajar gitu kan coba antum e, ketika antum membuat status perdagangan lah gini ya e, kita belum tahu ilmunya nih dulu ibu juga begitu sebelum tahu ilmunya kayaknya kok jualan itu di facebook lagi atau di ig atau di wa kayaknya susah banget gitu ya e, nawarin barang awal awal ibu bisnis tuh online tuh dari tahun 2010 ya karena udah punya Facebook dari tahun 2009 gitu kan, oh, tapi memang alhamdulillah nggak dibuat galau-galau gitu sih, makanya ibu udah punya branding. Nah, cara menaikkan brandingnya gitu kan. Nah, skill ibu itu di uh, belum itu belum ada karena belum punya ilmu gitu kan, mbak. Seiring berjalannya waktu kok orang bisa berjualan tuh sukses. Bahkan ketika ada buku-buku penjualan tentang cara mendapatkan omset sekian dalam uh, 10 juta eh 20 juta dalam sebulan dari hasil uh, bisnis pertama itu tuh ibu kayak ah nggak mungkin mustahil gitu. Tapi ibu terus membuka pikiran ibu, ya mungkin dia punya ilmunya ya. Sampai suatu ketika di teman Facebook itu, hmm, dia membahas tentang cara bagaimana menulis iklan, tapi tidak terlihat seperti iklan, tapi orang jadi tertarik dan bahkan e, rindu dengan kehadiran kita di e, sosmed itu gitu kan. Nah, ibu penasaran dong, berbayarlah itu waktu itu e, 100 ribu mbak, 100 ribu itu untuk seminggu pembelajaran gitu kan, online nih belajarnya dari tahun kapan ya 2000 2015-an kayak apa 2016-an gitu Mbak Ibu belajar itu kan. Nah, cover uh, cover selling. Belajar itu tuh kayak malu, kayak takut, aduh kalau nggak diterima sama mentor gimana gitu kan waktu tulisan kita ditolak begitu. Tapi terus dilatih, tulis gagal, salah, enggak, enggak masuk begitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, latih, latihan, latihan terus, menulis bagaimana caranya membuat tulisan dengan feel yang baik, punya daya tarik yang baik, memberikan manfaat yang baik dari tulisan kita, ya bagaimana meningkatkan branding kita, kualitas kita di dunia maya, seperti itu. Seiring berjalannya waktu luar biasa, mbak ya, yang biasa menjualkan satu barang itu sebulan susahnya luar biasa, dalam satu bulan menjualkan barang 10 piece, atau bahkan ketika ibu sudah masuki dunia, perbakingan bayi susu begitu kan, ini ibu ceritakan supaya kalian paham bahwasanya kita itu harus punya skill untuk apa? untuk menggapai uh, buah yang bergelantungan artinya kalau mau rezeki lebih ya kita usaha kalau nggak mau punya rezeki lebih ya udah di itu aja monoton aja dengan hidup segini, mau sodako 100 ribu, uangnya cuma 100 ribu, pin sodako 1 juta nggak punya, coba kita punya uang segini mau sodako kapan aja berapa aja ada orang butuh kita nggak payah minjemin ya udah nih saya kasih satu juta gampang itulah kenapa kita orang mukmin itu harus kaya orang mukmin itu harus pintar kita lihat bu katanya orang kaya itu hisapnya susah kita lihat rasul itu berdagang dan setiap rasul pulang dari perdagangannya ya dari madinah eh, dari mekah ke syam atau ketika rasul balik balik rasul itu barang dagangannya selalu habis ketika rasul berdagang jadi perdagangan masa itu tuh luar negeri loh ya antar Makkah, antar Syam, kemudian ke Yaman. Kalau sekarang butuh paspor kan, dari Yaman ke Syam kan pakai paspor kita, ya enggak. Nah, 
uh, itu tuh punya kemampuan yang luar biasa sekali luar biasa luar biasa sekali dengan ilmu Rasul ketika berdagang bahwa ada barang dagangan milik uh, Khadijah radhiyallahu anha saat itu belum menjadi istrinya um, pasti habis ya pasti habis dan setiap kali pulang dari negeri Syam ya dari Syam kan udah habis menjual barang dagangan dari Mekah bawa barang lagi balik ke Mekah barangnya habis lagi diborong oleh penduduk Mekah gimana cara bisnisnya itu pasti punya ilmu itu kan Rasul bu oke okay. uh, sahabat Rasul uh, Abdurrahman bin Auf itu orang terkaya nomor satu selama tiga bulan padahal ketika hijrah ke Madinah dia dari Mekah itu cuma boleh bawa pakaian yang dipakai doang dari orang-orang kafir Quraisy ya kalau kamu hijrah tinggalkan seluruh hartamu karena dia orang paling kaya di Mekah kemudian ketika hijrah ke Madinah ya ini ya satu orang ini Abdurrahman bin Auf ini Abdurrahman bin Auf ketika sampai Madinah ditawarkanlah sama salah satu penduduk Ansor untuk mengambil barang apa hartanya sebagian hartanya untuk dia berinvestasi berbisnis gitu karena Abdurrahman bin Auf itu ini punya skill berbisnis dia bilang saya cuma pengen tahu pasar di Madinah di mana dia nggak mau pakai modal utang nggak mau pakai modal pemberian dia cuma tanya pasar di mana artinya pasar itu adalah tempat yang um, menjadi target kita menambah pendapatan dia menjual apa mbak Abdurrahman bin Auf ini intinya tuh bukan karena perdagangannya tapi skill dia kemampuan dia dalam berbisnis ya paham ya akhirnya Abdurrahman bin Auf dari berawal mengembalakan kambing dia punya untung dibayarkan saya mengembala kambing itu kemudian dia beli uh, dia beli satu kambing kemudian kambing satu tadi dikembangkan dikembangkan dalam waktu tiga bulan menjadi orang terkaya nomor satu di Madinah bayangkan dengan keadaan datang ke Madinah cuma pakai baju artinya kalau orang punya skill dia bisa mengembangkan skillnya seperti itu ya ya kayak ibu ibu uh, sel- uh, ibu selalu bilang sama suami ibu kita harus berkembang dengan mengembangkan pak nggak boleh kita itu uh, me- apa namanya mbak menjadikan dakwah kita ngajar ini uh, gaji bulanan bukan gaji sih ya mukafaah lah ya pemberian dari uh, sekolah itu jadikan makanan apa pendapatan pokok paling nggak suka gitu kan artinya kita ini berdakwah ya berdakwah itu meskipun itu rezeki dari allah yang harus kita syukuri tapi prinsip kami bagaimana bisa ingin melakukan lebih gitu ya sodakoh lebih berbuat baik kepada orang lain orang tua juga dengan hasil yang lebih ya kita berbisnis makanya bagaimana juga ketika kita mengajar itu juga berbisnis tapi bisnisnya berkah ngajarnya juga jadi berkah itu ada ilmunya kita butuh ilmu mbak kita hidup ini bukan cuma sekedar yang penting hidup udah habis itu udah makan tidur belajar sekedar e, menggugurkan kewajiban bukan kalau hidup kita semuanya seperti itu nggak akan ada orang yang bersungguh-sungguh karena fitrahnya manusia itu bermalas-malasan en- maunya enak-enakan senang-senang nggak mau punya masalah ya tapi kalau kita e, punya prinsip mau makan buah mangga yang segar langsung dari pohon manjat lah kalaupun memang nggak bisa manjat usah lah pakai kayu pun nggak bisa pakai kayu pakai tangga minta pegangkan kawan gitu kan nah jadi inilah maksud dari rizki yang dia itu bisa masuk ke apa namanya takdir mutlak atau takdir ikhtiar kita mau berusaha nggak untuk dapetin yang lebih kita mau berusaha nggak untuk menjadi orang yang berkualitas lebih ya belajar sungguh-sungguh itu termasuk ikhtiar kita paham ya sampai di sini ya nah kemudian Hmm, tingkatan iman pada takdir nah ini iman kita pada takdir pun ada tingkatan-tingkatannya yang pertama iman kepada ilmu Allah yang merupakan sifat Allah sejak zaman azali artinya zaman dahulu Z- sejak zaman dahulu sejak uh, belum diciptakannya uh, surga neraka belum diciptakannya dunia lah gitu mbak memang baru diciptakan oleh Allah adalah kolam untuk menuliskan uh, apa namanya takdir takdir atau kodoknya seseorang seperti itu namanya zaman azali ya zaman 50.000 ribu tahun yang lalu sebelum diciptakannya apapun kecuali kolam nah, ini kita uh, iman kepada ilmu Allah ya ilmu Allah merupakan sifat Allah sejak ini sudah memang uh, ilmu Allah sejak zaman seluruh makhluk belum diciptakan Allah sudah menguasainya gitu mbak nah jangan tanya Allah itu yang menciptakan siapa Allah itu tidak melahirkan tidak dilahirkan tidak diciptakan tapi menciptakan itulah Rob itu bedanya sama makhluk ya makhluk itu diciptakan kalau kholik pencipta dia tidak diciptakan tapi dia menciptakan makhluk menciptakan alam gitu ya kemudian mengimani bahwa Allah mencatat dan menulis takdir hambanya di lauhil mahfud kita harus tahu ini bahwanya bahwasanya tentang kehidupan kita sudah tercatat di lauhil mahfud sebelum kita dilahirkan sebelum kita di 
uh, kandungan malah lohil mahfud itu pokoknya sesuatu yang tadi di zaman azali ini sudah ditetapkan ya Allah menciptakan kolam bolpen pertama kali untuk menuliskan tentang kita hidup kita mati kita bagaimana kita siapa kita seperti apa kita lohil mahfud namanya Hilal Mahfud tentang kita takdir kita kodok kita sudah tertulis di Lohil Mahfud. Nah tadi seiring berjalannya waktu dalam kehidupan kita kita mau apa namanya takdir kita baik atau takdir kita nggak baik atau kehidupan kita bahagia atau tidak itu ada campur tangan kita di beberapa perkara misal kayak rizki jodoh ya seperti tadi. Tapi ada yang takdir kita tidak bisa mengubah sama sekali tentang kematian ya kematian kita tidak bisa um, menentukan. Misal gini. seseorang nih seorang bapak dia pulang kerja gitu kan duduk eh duduk sampean e, pas lampu merah udah semua lampu merah tuh pada berhenti kan nah ketika lampu hijau e, si bapak tadi berjalan kan mbak berjalan sama bareng bareng dengan orang orang para pejalan tadi para pejalan lalu lintas gitu kan mbak e, kemudian ketika dia berjalan orang orang berjuga berjalan semua orang pada selamat tuh tiba-tiba pas giliran dia yang jalan, zoom, ada kendaraan kuncung, buk, dia mati di tempat, badannya tetel duel, ya nggak karuan begitu kan? Apakah dia itu menginginkan, ataukah dia meminta? Enggak, kalau bisa jangan mati, ya Allah aku jangan mati dulu, ya atau ya Allah bisanya aku mau mati, enggak, kalau namanya aja lu dari ketok palu ya begitu dia. Nah makanya selalu meminta kepada Allah agar mendapat perlindungan, agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah, okay, ya. Kemudian Hmm, iman kepada masyiah atau kehendak Allah secara menyeluruh segala ke seluruh kehendak Allah atas hidup kita atas diri kita kita harus mengimani oh iya ini sudah kehendak Allah ini sudah ketentuan Allah tapi uh, harus benar-benar kalau misalnya gini masyiah itu ketika kita terkena musibah gitu kan mbak kita kembalikan dulu ke Allah ini atas kehendak Allah Allah pasti punya tujuan Allah pasti punya rencana tapi kalau misalnya sesuatu yang terjadi pada kita karena ulah kita sendiri misalnya seorang anak perempuan lagi kuliah kemudian dia pulang ke rumah hamil dinasihati orang tuanya mbak umi apa mama apa abi umi nyukulin kamu begini dan begini eh dia jawabnya enak eh, ini kan udah takdir Allah ma ya Allah enak banget jawabnya takdir itu bisa dipilih ini berarti kelakuan seperti ini dia ikhtiar atau mutlak dia ikhtiar harusnya kan dia bisa memilih menjaga dirinya kehormatannya ya enggak jadi jangan bicara coba-coba sama orang tua karena perkara takdir dalam hal bermaksiat ya kemudian mengimani bahwa Allah maha pencipta segala sesuatu tidak ada yang mampu menandinginya <tuh> ini semua ini ya intinya poin pentingnya paling gampangnya udah kita percaya bahwasanya Allah itu maha kuasa Allah itu maha menghidupkan mematikan udah ketika kita punya masalah minta tolong sama Allah ketika kita pengen sesuatu minta sama Allah udah selesai pokoknya nggak e, ada kaitannya makhluk itu bisa menandingi kekuasaan Allah contoh begini e, anak ibu tuh pengen minum es tebu mbak beberapa hari lalu beberapa hari lah e, minum es tebu tapi dia bilang gini mah jadi pengen es tebu katanya ibu sampaikan dedek kalau dedek minta sama umi umi tuh nggak punya apa-apa apapun yang sekarang umi punya entah itu karena ibu waktu itu lagi megang laptop ya dia bilang oh, tuh mama punya laptop gitu kan mama punya hp gitu dia dia sampai bisa dia detail begitu mbak anaknya untuk bilang dek oh, umi punya hp umi punya laptop itu karena umi minta sama allah karena tujuannya untuk berdakwah tujuannya untuk um, mengajarkan kakak kakak supaya kakak kakak nanti jadi gurunya dede orangnya pinter berkualitas berakhlak baik kan dede enak punya guru yang akhlaknya baik iya Jadi dede pengen es tebu, e, mintanya sama Allah atau sama Umi, sama Allah. Akhirnya dia bilang, ya udah dede mau sholat dulu ya. Dede mau minta sungguh-sungguh sama Allah. Minta mbak dia beneran berdoa sama Allah ya Allah, aku saya pengen es tebu gitu kan. Kebetulan dua hari dicari, kau dah ulang nggak ada yang jual. Nah, si ibu bilang sama abinya, e, kami bilang lah ibu dan abinya bilang. Dede berarti inilah kuasaan Allah Ketika dede sudah berdoa Belum dikabulkan yang harus dede lakukan adalah Meminta terus Ya Allah berikanlah kuasa es tebu Karena engkau yang mama, mama memberi rezeki Sampai kapan itu belum tahu ini Belum dapat juga sampai sekarang Dia pengen es tebu nah, Tapi itu kesempatan ibu eh, Menyampaikan ke anak ibu bahwasanya segala sesuatu Jangan pernah meminta kepada abi umi Abi umi ini nggak punya apa-apa Meskipun mungkin e, kalian lihat Abi Umi itu banyak uangnya, tapi kalau bukan karena kehendak Allah, nggak akan ada, Mbak. Semua atas pertolongan Allah, paham ya? Jadi minta semuanya pada Allah. 
macam-macam takdir itu apa aja sih bu? Takdir azali, nah ini tadi ya ilmu Allah pada sejak zaman azali. Azali itu segala sesuatu ini udah tercatat sejak 50.000 ribu tahun lalu sebelum terciptanya langit bumi ketika Allah menciptakan kolam. Jadi yang pertama kali diciptakan itu apalah adalah kolam. Apa gunanya kolam atau pena untuk menulis mencatat segala sesuatu tentang makhluknya itu di mana di lauhil mahfud. Nah, ini diberlakukan pada manusia sejak awal diciptakannya sampai pada kematiannya macam-macam takdir ya. Jadi ada takdir yang diberlakukan. Jadi ini yang pertama. Hmm, apa namanya mbak? Yang pertama ini ada takdir azali. Ya, segala sesuatu yang sudah memang udah ketok malu itu ya, udah kodok lah semuanya. Kodok kodarnya udah. Kemudian ada takdir yang kedua eh, yang diberlakukan pada manusia sejak awal ciptakannya sampai kematiannya. Jadi tentang kita itu sudah ditetapkan dan ini kita harus mengimaninya. Kemudian yang ketiga ada takdir eh, yang dicatat pada malam Lailatul Qadar. Jadi setiap tahun ada eh, rekapan catatan, kemudian setiap malam Lailatul Qadar kita itu dicatat amal kita dari setahun yang lalu dan pada malam Lailatul Qadar itu kita seharusnya kan kita tahu nih ada takdir kita harus sudah bikin goal setting bagaimana hmm, tahun depan ya setelah satu tahun ini kita untuk bertemu dengan Ramadan yang mendatang Lailatul Qadar yang mendatang kita itu punya catatan amal kita soleh seperti itu jadi setiap tahun juga ada uh, catatan takdir ya yaitu pada malam Lailatul Qadar rangkuman uh, rangkuman ya apa sih re- ringkasan ya kumpulan amal pada satu tahun itu kemudian yang keempat takdir yaumi jadi setiap hari itu ada peristiwa yang terjadi setiap harinya dan ini adalah takdir Allah seperti itu kita eh kita sampaian kita eh, mengalami ini dan mengalami itu kita hari ini bahagia kita hari ini sengsara kita mendapatkan rezeki lebih itu semua takdir yaumi maksud masuknya ya pan ya sampai di sini sudah penutupan ya baik alhamdulillah semoga pertemuan hari ini bisa menambah keilmuan kita keimanan kita menjadikan kita tidak lagi banyak mengeluh dengan ujian yang Allah beri menjadikan kita lebih berusaha bersungguh-sungguh bagaimana kita ingin menjadi pribadi yang lebih berkualitas menjadi pribadi yang lebih baik ya sebagaimana meskipun Allah telah menetapkan kodoknya kita tapi masih ada kesempatan kita memperbaiki eh, takdir kita mau menjadi orang seperti apa karena Oh, takdir itu beberapa kan kodok kita udah ditetapkan apa ketika kita ditutupkan ruh ajal kita, rezeki kita, bahagia atau sengsaranya kita, jodoh kita gitu kan mbak, tapi kan ada dari empat hal ini yang bisa kita berikhtiar gitu ya, berikhtiar dengan um, mau rezekinya lebih, berarti kita cari tangga lah tangganya apa, belajar tangganya apa, sungguh-sungguh tangganya apa, cari pengalaman tangganya apa, bertanyalah pada orang yang berilmu seperti itu, untuk menjadikan kita berkualitas tapi kalau memang kita maunya cuma dapat rizkinya di situ aja ya udah angkung-angkung aja misalnya ada orang ngasih makan kita makan nggak ada yang ngasih makan ya udah laparan seperti itu ya jadi bagaimana kita menjadi pribadi yang e, bisa menerima ketentuan Allah kemudian setiap ada takdir Allah baik yang itu takdir yang baik tidak kita kaitkan karena kenapa Allah begini karena ibu tuh punya kenalan ya e, dari sejak tahun 2000 2000 berapa ya kenal beliau itu 2009 bukan teman dekat sih kenal di Facebook karena nggak sengaja lah ada obrolan yang ternyata penyambung gitu kan nah beliau tuh merasa nyaman setiap ngobrol sama ibu kadang nanyain tentang agama ya ya dia mau bertanya tentang agama gitu kan hmm, tapi setiap kali dia diuji sakit kalau dia lagi bahagia dia bahagia posting lagi di luar negeri atau lagi lagi di mana gitu kan tapi ketika dia diuji dengan sakitnya ya karena memang ada sakit gitu kan Hmm, setiap kali sakitnya kumat dia mengeluh Tuhan kenapa engkau tega padaku Tuhan kenapa engkau tak mencintaiku gitu nah kok nggak ibu tegur beda mbak orang awam yang memang dia itu belum um, mempelajari agama dari dasar dasarnya cuma sekedar bertanya mbak gimana sih hukumnya perempuan itu harusnya pakai jilbab itu gimana sih jilbabnya beda sama kita yang memang belajar dari awal itu diniatkan karena ingin mempelajari Islam secara kafa Ya, itu tadi jangan sampai kita ketika diberi kenikmatan kita bersyukur ketika diberi ujian kita mengeluh nah kalau orang beriman dikasih ujian dia bersabar mau pertolongan Allah kalau diberi kenikmatan dia bersyukur dia akan membagikan rasa syukurnya untuk bersodako untuk hal-hal yang lainnya seperti itu ya oke kita cukupkan subhanakallahumma wabihamdika asyadu ala ilaha ilaha anta astagfirullah wa tubuh ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh